কিছু সংখ্যক লোক নেওয়া হবে সৌদি আরবের মদিনায় কিছু লেবার এবং কিছু দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হবে সৌদি আরবে বসবাসরত যারা অলরেডি আছে যাদের হয়তো আখামা নেই যারা বিষয় নষ্ট হয়ে গেছে বা একমার ফিস বেশি হওয়াতে থাকতে পারতেছেন না তাদেরকে অগ্রাধিকার বেশি দেওয়া হবে যদি আবার দক্ষ শ্রমিকটা হয়তো বা দেশ থেকে যদি ফ্রি বিষা দিয়েও পয়সা ছাড়া বিষয় দিয়েও আনা হয় যদি আনতে হয় তাও আনা হবে কিন্তু শর্ত হচ্ছে ওনাকে কাজটা জানতে হবে এবং দক্ষ হতে হবে আমি জানি আমাদের দেশে দক্ষ শ্রমিক অভাব নাই কিন্তু তারা পয়সা দিয়ে আসতে পারে না একজন ড্রাইভার নিয়োগ দেওয়া হবে যদি ড্রাইভারটা হচ্ছে প্রফেশনাল ড্রাইভার অর্থাৎ ট্রাক ড্রাইভার যারা এখানে আসেন সৌদি আরবে বসবাসরত আসেন তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে আমি চাচ্ছি যে আমার বাংলাদেশি উপকৃত হোক এই বিষয়টা আমার বসে পাকিস্তানে অলরেডি নিয়ে আসতে চাচ্ছে আমি বললাম একটু ওয়েট করেন আমি চেষ্টা করব এখন গাড়ি এখানে আসে অলরেডি পিকআ পিক আপ এখানে আসে পিক আপটা কাজ হচ্ছে কি লোডিং আনলোডিং অর্থাৎ এখানে যে এটা একটা হচ্ছে একটা আপনার ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি না অনেকটা কারখানা বলতে পারেন এটা এই কারখানাটার মধ্যে মানে মালগুলো লোড করে এবং বিল্ডিংয়ে গিয়ে আনলোড করে চলে আসবে প্রয়োজনে উনি অবসর সময় এখানে যে ফ্যাক্টরির মধ্যে আসে এই কাজগুলো করতে হবে আপনারা জানেন এখানে প্রফেশনাল ড্রাইভার বলতে সব কাজই করে তো এই জন্য যারা সৌদি আরবে বসবাসরত আছেন তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে আমি চাচ্ছি সৌদি আরবে যারা অলরেডি আছেন আমার ভিউয়ার্সের মধ্যে যারা আছেন যারা হয়তো বা এক আমার মুন্তাহি হয়ে গেছে বা তাদের এক আমার বেশি ফিস হওয়ার কারণে চলে যাচ্ছেন বা আপনি যদি মেহনত পারেন তাহলে এখানে অনেক কাজ আছে এই কাজগুলোর জন্য আপনাকে নিয়োগ দেওয়া হইতে পারে এবং এখানে অলরেডি মানুষ আছে কিছু শর্ট আসে সেই জন্য এখানে নিয়োগ দেওয়া হইতে পারে লেবার এরপর ড্রাইভারটা এই দুইটা সেক্টর এখান থেকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং কারিগরটা যিনি বললাম কারিগরটা যদি এখানে থেকে থাকে নাও থাকে সমস্যা নাই দেশ থেকেও দেশ থেকেও প্রয়োজন আনা হবে যেটা আমি বলছিলাম এবং এটা একদম দক্ষ হতে হবে কি কাজ হইতে পারে এটা একটা পাথরের মধ্যে মানে ফুল তুলে বা নকশা তুলে এখন বলতে পারেন পাথরের আমাদের দেশে তো পাথরের ফুল তুলে এরকম নকশা নেই হ্যাঁ আছে কাঠে যে মিস্ত্রি আছে কাঠে যে ফুল তুলে ওই মিস্ত্রিরাই পারবে এগুলো কারণ এই যে পাথরগুলো দেখছেন এই পাথরগুলো যে এত বেশি হাট তা না কাঠের সাথে একটু শক্ত হয় এগুলো তেমন বেশি শক্ত না এগুলো তো এগুলোতে আমাদের দেশে যেরকম রোটার ব্যবহার করা হয় এখানেও রোটার ব্যবহার করা হয় আমাদের দেশে কুন্তি ব্যবহার করে কাঠের মধ্যে এখানে এখানে সেম ড্রিল মেশিন দিয়ে ঘুরে ঘুরে এগুলো কাজগুলো করে আমার এলাকার মধ্যে একটা রাজপ্রাসাদের মতো একটা বাড়ি হয়েছে ওই বাড়ির মালিককে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনার এই মিস্ত্রিগুলো কোথ থেকে আনছেন বা আপনার এই কারিগরগুলো কোথ থেকে আনছেন উনি বলল আমাকে আমি এইগুলো রাজশাহী অঞ্চল থেকে আনছিলাম তো আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের রাজশাহী অঞ্চলে অনেক ভালো ভালো কারিগর আছে তো আপনারা যারা এই ভিডিওটা দেখতেছেন আপনার এলাকায় যদি কোনো এরকম দক্ষ শ্রমিক থাকে আপনারা ভিডিওর স্ক্রিনের মধ্যে যেগুলো দেখতেছেন কাজগুলো করতেছে লোকে বা এর পূর্বে যারা ভিডিওটা দেখেছেন যদি আপনার আইডিয়া থাকে আপনার এলাকায় যদি লোক এই লোক থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনার এই দক্ষ শ্রমিকটা যদি আমি পাই হয়তো বা আমাকে ফ্রি যদি ওনাকে সব কিছু দিয়ে যদি আনতে হয় আনব এবং আপনি যদি এখানে সৌদি আরবও থেকে থাকেন তাহলে আপনাকেও ট্রেনিং দেখব বা দেখবে যদি হয় আপনাকে সব কর্স বহন করে কোম্পানি নিয়ে নিবে আশা করি আপনার এলাকার মধ্যে এরকম কেউ না কেউ আছে হয়তো বা যার সমর্থ নাই যে এরকম আসার জন্য তার একটা শেয়ারে হয়তো বা কাঙ্ক্ষিত লোকটা হয়তো বা পেয়ে যাবে তার চাকরিটা বা তার একটা ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল একটা কর্মক্ষেত্র সেই জন্য বলতেছি একটা ভিডিওটা একটু শেয়ার দিয়ে দিয়েন আমার কোনো স্বার্থ নাই আমার স্বার্থ হচ্ছে শুধু একটাই আমি আমার বসকে বলেছিলাম যে আমি একজন লোক আপনাকে এনে দিব বা জোগাড় করে দিব এবং আমার দেশের যদি একজন দক্ষ শ্রমিক এখানে আসে তাহলে আমার দেশের বাপ মূর্তি আরও বাড়বে এবং ওনার প্রতিবেশীও জানবে যে আমাদের দেশে দক্ষ কারিগর আছে বা যাদের দক্ষ আছে তাদের হয়তো বা চ্যানেল না থাকার কারণে তারা কাজগুলো পাইতেছে না দেখতেছেন আমি একটা অফিসে আসি এই অফিসটা হচ্ছে আমার বসের আমার বসে একজন কর্মী নিয়োগ দিতেছিল মানে ফিলিপাইন থেকে তো আমি বললাম ওনাকে আপনার বিষা বা কি খরচা হইতেছে উনি বললো আমার বারো হাজার রেয়াল দিছি আমি মক্তবকে অফিসকে আমি বারো হাজার রেয়াল দিয়েছি আমি বললাম যদি ওনারা উল্টো লোক দিয়ে দেয় বা অদক্ষ শ্রমিক দিয়ে বলতেছে আমাকে যদি অদক্ষ শ্রমিক ওরা দেয় তাহলে আমি আমার বারো হাজার রেয়াল আমি ফেরত নিব বা উনি আমাকে দিতে বাধ্য তো এখন দেখুন ফিলিপাইনের লোকগুলো কি করে তারা দক্ষ শ্রমিক তৈরি করে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে তারা দেখে এবং কোন ধরনের শ্রমিকের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে আছে ওই ধরনের এরা দক্ষ শ্রমিক তৈরি করে তাদের এরকম অফিস আছে তাদের এরকম কার্যক্রম আছে আপনারা হয়তো অনেকে জানেন ফিলিপাইনের মূল অর্থনীতির সাবিকারে কিন্তু এই রেমিটেন্সের উপরে তারা নির্ভর করে
তো আমি আমার বসকে বললাম আপনি একটা কাজ করুন আমাদের দেশে এই কাজগুলো জানার अवेलेबल লোক আছে আমি আপনাকে একজন লোক এনে দিব আজকের জন্য এতটুকুই আশা করি আপনার আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন কারণ আপনার একটা শেয়ারেই হয়তো বা কাঙ্ক্ষিত লোকটি পেয়ে যেতে পারে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল একটা কাজ ধন্যবাদ সকলকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার জন্য আল্লাহ হাফেজ